Hi, Mirna. Hi, Jefferson. How are you? How are you, coach? Good, and you? Uh, so, so. <laughs> So, so I have a problem with my pronunciation. <laughs> yeah. Pronunciation. Mm -hmm. uh, okay. It's okay. Don't worry. No te preocupes. Eso va a pasar. <clears throat> La idea es practicar y que cuando alguien te corrija lo puedas repetir. Pronunciation, pronunciation. Entonces, entre más lo escuchas, entre más lo practicas. Por eso les compartí esa, esa paginita para que ustedes se graben y se escuchen y repitan. Uh -huh. Ok. Un, un audio con los números. Pero es práctica, es repetición, repetición, repetición. Creo que ya les había compartido, no sé si se los compartí a ustedes o al otro grupo. Um, let's see if I can share right now. En YouTube, um, there is a teacher. Se llama Rachel English. No sé si se los compartí la vez pasada. Oh, creo que sí, coach. Uh -huh. Y que dijimos que estaba super holy. <coughs> Rachel's English. Ella, y para que tú la vas agregando, y, o sea, ella te da como ejercicios de cómo pronunciar. Eh, more like American accent training. Entonces, te da acá cómo le tienes que hacer, cómo articular, etc. Entonces, tú ponesla como Rachel's English. A question, for example, question intonation, right? Question. Oh, es una okay. de las palabras más, um, de, de pues, question, question, question. Entonces, um, entonces ella te da como los, los, yes. los ejercicios para que tú lo vayas haciendo. Por ejemplo, grammar. Entonces, solo para un ejemplo. Just give you an example. Did okay. you go to the party? What did you bring to the party? Party? Party. In this American English pronunciation video. Entonces la idea cuando tú escuches que ella le hace party, party. Entonces la idea es que you mock, que tú también imites el sonido de ella. Eh, entonces es oh. parte de, entonces eso es, rep es repetición. Party, party. Como hacerle burla. Entonces, okay. como imitándola, pero entre más le imitas, entre más le dan replay, replay, entonces tú, tú lo vas teniendo acá. La idea es que sean como tres o cinco palabritas al día. No te, don't overwhelm con muchas más palabras. O sea, que sean poquitas, pero que sean como bien, bien, bien dichas y bien practicadas, ¿ok? Ok, ok. Entonces, como mi, my suggestion, ¿verdad? El, el que ustedes pueden hacer. Uh -huh. eh, creo que más. Eh, um, y, uh, les mandé un PDF también, que es, eso es bien importante, un picture dictionary, un diccionario con imágenes de vocabulario, porque ustedes tienen que llenar vocabulario con imágenes, ¿ok? Y, y buscar como la pronunciación, yo ocupo Google también como para, voy a Google y busco, por ejemplo, ahora una, con una clase, cog, meaning, entonces alguien no sabía que era cog, cog es en, engranaje, en una clase. Entonces vengo y no tengo que poner la traducción porque la idea es que... que cog. Entonces ya te da cog, cog. Y ya te dice. Entonces, ¿qué hago yo? Para no, ver, para no ver la definición en español, veo la pronunciación y veo la imagen. Y les, les digo, para que ustedes no estén acostumbrados oh. solo a traducir. Entonces es como, ah, cog, engranaje. Engranaje creo que se llama, ¿verdad? Eso. Engranaje. Sí, sí. Ok, engranaje, cog, engranaje, cog. Entonces ya... Pero la idea no es realmente traducir, sino que es como ver cómo se pronuncia y ver el significado de la palabra también. Okay, como acá, veo cómo okay. se escucha. Cog. Practico. Y dice, a wheel, okay, a wheel. Entonces, y así poquito a poco ustedes se van haciendo eh, de vocabulario. Hablábamos de question. <coughs> question. Ok. <coughs> Entonces, veo. Voy y la pronunciación. Question. Question. Okay. 
So you practice the sound with Google. Entonces, Google que le sirva también para pronunciación okay. de las palabras. Okay? Que escriban la palabra sobre el buscador y saben cómo se pronuncia. Cuando tengan dudas de una palabra y su pronunciación. Y la repiten, la repiten. Y entonces ocupamos esta herramienta para que ustedes se graben. Entonces, ven easy. So I put that side here. And you start. Okay, question, 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 question. Okay. I pause. And then I click on play. Pero no sé qué le pasó, se quedó tentado. Okay, so you do it. Question, 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 for example. Okay. okay. So, esos son como okay. mis... Ah, cuéntenme. Bien. Bien. Hi, <laughs> Nelson, good evening. Good evening. Sorry, good evening. Okay. Uh, yo me quedé trabado en un... Uh, creo que no sé si es... No sé si era examen o qué. Midterm, probablemente. El que va después de los, que lo que vamos a ver ahora, que son eh, los números y como para describir a las personas. Hi, Oscar. Can you listen to me? Hi, Mirna. Hello. Hola. Ok, yeah, you can listen to me. Can you listen? Yes. Yeah, yeah. Um, Practicaron los números. Did you practice the numbers? Did you practice the numbers? Yes? Uh, no. <laughs> you didn't practice the numbers. Okay. So I have a couple of recordings here and I'm, you're going to tell me the number. Okay. I'm going to click on play and you're going to tell me what number it is. Okay. No me quiero tener muchos okay. números porque viene otro temita con mucho vocabulario que les quiero dar ahora, que es describirse a ustedes mismos y su físicamente y describir a otros, ¿ok? So, I okay. want to do this exercise fast with you guys. Eh, ok, so you're going to listen y ustedes me dicen el número eh, and you're going to actually tell me the number here so I can write it here, ¿ok? Lo repiten, quiero que lo practiquen, lo repitan y después me dicen the number that you heard, ¿ok? The first one, let's do okay. it. 24 24 24 24 excellent 24 very good next one 24 but i want you to practice it si se fijan listen 24 24 es británico el ejercicio es británico pero la idea también es que ustedes escuchen la, la versión uh -huh. americana y la versión británica so it's 24 in english 24 in American English and 24 in British. Okay? Okay. But Next the other form is correct. Is correct. Todo depende de la influencia. Por ejemplo, todo ese sector, eh, toda, la, toda América eh, tiene influencia de los Estados Unidos. Excepción de Sudamérica un poco porque no tiene influencia de nadie. Al otro lado del mundo tienen influencia de Inglaterra. Por eso es que su pronunciación es británica. Cuando aprenden inglés en la escuela es británico. Y de este lado la influencia es un poco más americana. Pues porque estamos por la influencia que hay. So, it's, it's okay if you say 24 or you say 24. Okay? It's okay. Either or. Como usted se sienta más cómodo, no hay problema. Next one. 99. 99. 99. Okay. So, 99 or 99. Repeat it, 99. 99. 99. 90, 99. 99. Or 99. 99. 99. So, puede ser de las dos, 99, like the British version, or 99. 99. Okay. Very good. Next one. 46. 46. 46. 46. So, 46, 46, or 46, 40, 46. it's in 40, it's 46, very good, 46, 46, 46. so it's 46 or 46, 46. Uh -huh. either or, very good, next one, 46, 12, 12, 12, 12. 12. 12. 12. 12. 12. Sí, 12. Very good. 12. So it's 12. 12. Con F al final. 12. 12. 12. 
Twelve. Thirty-two. 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 Thirty-two or thirty-two. Thirty-two. Ah, thirty-two. 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 Very good. Thirty-two. 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 Great. Excellent. Thirty-two. 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 So practice. Thirty-two. Thirty-two. Ya le voy a preguntar una por una. Seventeen. Seventeen. Cuando es cero, por como treinta, cuarenta, cincuenta, setenta, setenta, es Seventeen. Seventeen. Seventy, seventy, eighty, forty, seventy. Pero cuando es teen, que termina en teen, es dieciséis, diecisiete, dieciocho, okay? Sixteen, seventeen. Cuando termina en teen, remember, teen y teen. Y son los que más se confunde cuando uno aprende inglés. Are the most confusing ones, okay? So it's different to say seventy and seventeen. Diecisiete. Seventeen. Seventy. Seventy. So this one, y ese sería? This one would be? Excellent. Very good, Mateo. Uh -huh. 17. Very good, Mina. Next one. And Oscar and Nelson. 87. 87. 87. 27. 27. Listen to it carefully again. 87. Again? 87. 80, 87. 87. Excellent. What is the number? Fifteen. 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 Fifty. What is the number? What is the number? Fifty. Ah, excellent. Fifty. Ah, and Fifty. Next one. Sixty-six. 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 Very good. Excellent. Very good. Next one. Nineteen. 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 19, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, Please? 79. 79. Excellent, very good. 79. 79. Mm -hmm. Very good, 79. Yes. Excellent. 25. 25. 25. Very good, 25. 25. Next one. 
51 51 51 51 ¿Qué? 61 ¿Qué? 61 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 entonces, in your notebook, you're going to write the answers desde acá hasta que terminemos el ejercicio, ¿ok? What's the number that you hear on your notebook? And when you finish, me van a mandar la foto, ¿ok? De que hicieron el ejercicio, ¿ok? Si no, lo, si no entendieron el número, no importa. La idea es practicarlo. So practice, ¿ok? Lo voy a repetir tres veces, pero lo voy a poner en mute a todos. O sea, nadie le quite mute al teléfono, ¿ok? Todos están en silencio para que solo, todos los escuchen mejor por el sonido del background, del que no se escuche nada para que ustedes tengan una mejor recepción. ¿Ok? ¿Ready? Okay. ¿Set? In your notebook. Ok. okay. Va. Ok. One, two, three. Eighty-seven. 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 78. No, pero no me puede decir. No, tiene que escribirlo. Write it, ¿ok? Todos lo escriben. No, 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 no worry. Write it down, ¿ok? The answers. Next. 63. 63. Six. Six. Perdón, no, no lo tienen que escribir en el, en el, en el chat, sino que en su cuaderno. Ok, la idea es que después ustedes lo pueden poner en break rooms para hacer el ejercicio para ver si ustedes lo, en, lo tienen correcto. Entonces... Okay, we're going to start again. So, erase, 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 erase. And your notebook, van a escribir. Sí, sir. Yes. Una pregunta. Una pregunta. Yes. yes. Una pregunta. Sí, yo eh, creo que no entendimos, eh, bueno, la mayoría no entendieron ahí que había que escribirlos en el cuaderno, por eso fue no, que sí, estaban no, no, escribiendo no, no, en el chat. Sí, no hay problema, no se preocupe. Yo creo que... Como no, como no lo entendimos, como... que tenemos que escribirlo en el cuaderno y no tenemos que hablar. No, pero algunos no entendieron porque están escribiendo en el chat. El chat. Sí, la idea es que... Hay ponerle mute, ella le iba a poner mute. Yo le voy a poner mute y usted solo escribe el ejercicio en el cuaderno para que después lo practiquen a ver si tienen la respuesta correcta entre ustedes. ¿Ok? Cuando okay. los pongan en break rooms. Okay. Vale. No se den copia, se están dando copia. Ok. No se preocupen. Ok, vale, empezamos. Again. Forty four, forty four, eighty two, eighty two, Ninety one, ninety one, ninety one, fifteen, 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 thirty, thirty, thirty. Forty two, forty two, forty two, eight, 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 seventy seven, 
77 77 3 3 3 27 27 27 11 11 11 58 58 58 47 47 47 33 33 33 Okay, now I'm going to put you in pairs. Los voy a poner en parejas. Quiero que contrasten las respuestas, contrast the answers, y después practiquen el número en inglés. Los que tengan, no importa. Después les voy a mandar la foto con las respuestas correctas y me digan cuántas respuestas buenas tuvieron y acertaron, ¿ok? Ok. Ok. Very good. Ahorita los pongo en partners para que lo okay. puedan practicar. Ok. En break rooms. Partners. entendía la pronunciación que blanco no, no logré identificar hubieron tres que no los logré identificar qué números eran no entendí porque el primero creo que es 87 yo yo entendí 44 Sí, well, yo tengo un 44, pero fue como el cuarto. No. Bueno, vale. Después, el siguiente que usted tiene. Eh, 63. No, yo tengo 82. <risa> Ay, sí, no tengo ningún sentido. <risa> Luego tengo un 85. Ajá. 
Luego tengo un 91. Yo no. <risa> Luego tengo un 51. Ah, yo no. Y luego dos siguientes que no entendí, no los logré eh, entender, comprender, no. Luego tengo un 8. El final. Ese creo que me lo comí. Entonces, el último que yo tengo anotado fue 47. Que es el 47. Uh -huh. con los ¿no? Y ahí ha mandado algo en el grupo, usted lo puede ver. Mm, permítame. Quiero ver, quiero ver si me puedo. Porque... ¿Mandó al grupo de WhatsApp o al grupo? En el grupo de WhatsApp puso la foto, el resultado. Ah, entonces, sí, mira, aquí está. Eh, eh, está el 87. ¿La tienen ustedes? ¿Verdad? Lo primero. Dijo 87. Sí, sí, sí. Luego, 87. El, 60, luego, el, 60, luego el 63. Luego el 6. Que es. Ajá, de ahí tenía el 44. El 82. 82. 85. El 82. 85. 82 y 85. En el WhatsApp está el 40, 40 que es el 44, ¿verdad? 82 uh -huh. y 85, o sea que estaba bien. 44. Uh -huh. uh -huh. 44. Good job, guys. Uh -huh. Continue uh -huh. practice uh -huh. the numbers in English, ¿ok? Practice them in English. El 84, okay, el 85. Sure. Traten de practicarlo, so you practice. El 57, el 3, ¿ok? Uh -huh. Practice. Ok. Eh, sería 91 el y algo así no me recuerdo pero quizás me equivoqué ¿Sí? uh -huh. Jennifer perdón no le contesté en el chat pero ahí le mandé el link para que usted pueda hacer el ejercicio y tal vez lo escucha usted con su si está ocupando su teléfono ok Sí, estoy con mi teléfono y pues escuché bien cortado, fueron un poco lo que pude identificar. Sí, es por la señal, pero pero le mandé el link para que usted se conecte directamente y usted lo escuche y lo pueda desarrollar usted. Ah, vale, muchas gracias. Ok. Dos semanas ya vamos nada más, ¿verdad? Sí, dos sí. semanas, con esta dos semanas. Pero yo se te hago el tiempo, le diré. Ah, muy <ríe> corto porque no he hecho nada y, y la verdad que me, me aflijo. Porque... Acuérdense Ajá. que el 25 es la fecha que termina el... Ajá. ¿Did you practice the numbers? ¿Did you practice the numbers? Ajá. Uh -huh. The 44, sí. okay. the 7... Practíquelos en inglés para que, para que lo, entre ustedes se practiquen. 87, ah, 91, 44. Ah, okay, Le mandé okay. la respuesta en WhatsApp también para que ustedes contrasen sí, lo que ustedes quieran. Ya la tengo, sí, correcto. Ah, okay. Dicho, yo me equivoqué en tres. Pero está bien, tres de cuántas? Tres de 15 o 20, está súper bien. Preocúpese si se hubiera sí, equivocado en todas. Me... Ah, en tres me equivoqué. Súper, no worries. Perfecto, está bien, súper. Cuatro. <ríe> That's good. La verdad es que es de escuchar bien, ¿verdad? Porque sí. la verdad es que lo confundo. Y, y me gusta mucho el contraste de los acentos para que ustedes también eh, se adapten a ambos, porque van a escuchar de repente series, noticias en, en, con inglés británico y de repente en inglés americano. Entonces, para que ustedes vayan a escuchar, o series, y ustedes vayan a escuchar películas también, y vayan escuchando el acento en los diferentes idiomas y ya se vayan educando el oído. Uh -huh. Familiarizando. So practice, okay? Practice the numbers then. I'll be back with you. Voy a ver otros grupos. Seguimos practicando. Practice, please. Ya lo regreso. Ya lo regreso. I'll, I'll take you okay. back to the main screen.
Okay. How many numbers? ¿Cuántos números en total copiaron? What's the total number? Cuéntenos. Count them. The total 18. Number. 18. Okay. And how many mistakes? ¿Cuántos errores? How many mistakes? Uh, Hola, hola. ¿Qué dice? 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 ¿Qué 18, entonces si sacó por ejemplo 4, son 14 correctas. Vamos a ir el número de correctas entre el total. 18, 7.7, que se sacó 4 errores. 18, 7.7, súper bien. Eh, ¿Otro? ¿Qué más se sacó? Okay. Hay, hay, una, hay una en la que tenemos una, dife una diferencia. No sé si, hay, bueno, por lo menos. Bueno, yo escuché 43. Ajá. Eh, hay un compañero que me dijo que escuchó 70. Ah, 30. 30. Ok. Which one? What number? Ah, let me check. En la imagen, le mandé una imagen. ¿Qué dice? 30 está. ¿Y cuál otro? No, no. 30. Después de 15. Es de 15. Ajá, es 30. Lo mandé en la imagen. En WhatsApp, you can see the answers. 30. Ah, pues sí, 30. En, en WhatsApp le mandé las okay. respuestas. Para que vean que nos sacamos 10 de 10. Ah, ok. Ajá, entonces ahí está. 30. Es 30. Acuérdense, si termina en E, 30 Ay. es redondo, un número redondo. Pero si termina en teen, hubiera sido 13, hubiera sido 13. 13. 13. 30, 15, 50, ¿ok? Termina en teen, que es un número. 14. Uh -huh. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. Uno lo escuché más. Okay. Pero está bien, porque si tuvo tres errores sería 8.3. ¿Alguien más tiene más errores para sacar el promedio? Yo tuve dos errores. Dos, ok. Entonces sería de 18, 16 entre 18. It's 8.8, right? 88. 8 de 8. Uh, yo tuve uno. Ok, so it would be 17. Wait. 17 divided by 18. 94, 9.4. Very good. Great job. Nice, guys. Very good. So, okay. Yes. Con tres errores, ¿cuánto dijo la nota? Era, si eran de 18, eran 15. 8.3, 8.3. Ah, ok. Yo tuve tres. Yo tuve tres y uno que no lo entendí. Tres, tres que no escuché, no entendí. 8.383. Very good. 4 era 7.7. 4 4 errores, 7.7. 7.7 cerca del otro. 4 errores, 7.7. Very good. Ok. Now, we are going to jump into vocabulary. Vamos a, vamos, ahora que ya practicamos un poquito los números, vamos a empezar a describirnos, ¿ok? Les mandé un diccionario que se llama Picture Dictionary. ¿Ya tuvieron la oportunidad de verlo? ¿Have you seen it? Eh, in el, el, teacher on, el diccionario donde dice word by word, picture yes. diccionario. Mm -hmm. Exactly. Second edition. Ok. 
Yes. If you, if you open it, si lo pueden abrir, esto tienen el teléfono. Ajá. Y I want you to go to page number, I'll tell you qué página es. No lo puedo proyectar porque es un PDF, entonces no lo puedo proyectar acá. Lo voy a revisar. Okay. Um, go to page 42. 42. What is 42? What is 42? Excellent. 42. Page 42. Entonces, page 42. 43. 44. And 45. 45. 45. Oh, esas, esas páginas, 42, 43, 44 y 45. Nos van a ayudar a describirlos right now. So it's a lot of vocabulary, ¿verdad? Mucho vocabulario, a lot. Pero vamos a empezar con I am, ¿ok? I am si yo soy, I have si yo tengo, ¿ok? So empecemos en la página... 42, page 42. Okay. La imagen número uno, picture number one. 42. Dibujos, yes, 42. Los dibujos van a estar arriba, las palabras van a estar abajo. Pictures are going to be on the top and the words are going to be on the bottom, ¿ok? Ok. Yo no puedo ingresar en lo que me están diciendo ahí, no sé. Okay. Los lentes. Okay, so you're gonna see the pictures. So the first one, I am. No, no, no. no puede poner, am, no puede poner la página ahí, teacher. Estoy tratando de ver si la proyecto. Porque no, 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 no encuentro. No encuentro el número. Veo el, veo el número, veo el número de la página, pero no la ubico. Oh no, es el número nuevamente. de la, es el número de la página. Pues sí. Eh, impresa. Ajá. O, o la secuencia de, del PDF. It's uh, page 42 on the book, Ajá, en el libro. Page 42 ah. on the book. Ah, donde dice personal information. Yes. Can you see my screen? Can you see it? 42. Pueden ver mi pantalla. Can you see my screen? This one. 42. 42. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, pero no encuentro. Yes. Okay, yes, yes, one. yes. Ok, this one. We're going to start with this one. Aquí es I am porque realmente no, no tengo. Ok, es I am. Yo soy. Yo soy un bebé, yo soy un niño. So I am a baby, I am a... ¿Qué serían ustedes? I am a... I am adulto. I am an adult. Woman? Adult. I am adult. I am no an adult. I'm, 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 I'm an adult. I am 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 Adult. Si usted es un adulto, I am an adult. Solo es para generalizar, adulto. Pero si usted es un, un hombre o usted es una mujer, si usted es un hombre va a decir, I am a man. Si usted es una mujer va a decir, I am a woman. Porque es singular. I am a, okay. I am, I am a woman. I am a woman. Uh -huh. Very good. Um, next one. I am a man, I am adult is general, soy un adulto. I am a man, I am a woman, okay? Yes, okay. empezamos. Then we have, according to the pictures, age, acá. Young, middle age, or old or elderly. Young, okay, how are you? Young, joven? Me, edad media, middle age, o ya una persona ya mayor, mayor es old, o it, old no es una buena palabra para usar en inglés, porque es como viejo, es como bien despectivo. Entonces mejor elderly, como un adulto mayor, que una persona de tercera edad. 
sé si se podría decir. Elderly. I am. I am. I am young. He es joven. Okay. I am. I am middle age, I am old, or I am elderly, dependiendo yeah. de cómo está. Si usted está en una condición de embarazo, en este momento, usted dice, I am pregnant. Okay. I am pregnant. No. Oh, pregnant. Acá, pregnant. 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 I am pregnant. Or I am not pregnant si no está embarazada. I am not pregnant. <laughs> not, pre I'm not pregnant. <laughs> not pregnant. Not pregnant. Ok. Now, para las personas que tienen alguna, eh, alguna discapacidad, entonces acá está. Tenemos physically challenged. Ok. Como vemos en la imagen. Pregnant is number 20. 21. Physically challenged, 22, vision impaired, okay, and 23, hearing impaired, okay, hearing impaired. Entonces, este es como cuando tienen una condición especial, okay. Okay. Next okay. one, height, ¿cómo son? ¿Cuánto miden? Are you tall? Are you average? Or are you short? Okay, you say, I am... I am tall. I am tall. I am tall. I am tall. Si es super alta, que mide seis, o es más alto de lo promedio. I am tall. Super alta. Seis metros, perdón, dos, algo, dos diez. Si es como uno cincuenta, uno sesenta, one fifty, one sixty, average height. I am, I am average. I have an average height. I'm sorry. I am, I have, I, am no podemos ver. I have, I have, I am tall. I have an average height. Porque si lo podemos ver, lo podemos medir. I have an average height. Tengo, okay, tengo. Or I am short. Si se fijan, es diferente cuando yo digo I am tall y aquí puse I have. ¿Por qué? Porque lo tall no lo puedo medir, es como intangible, igual que short. Pero average height sí como lo puedo medir, por eso digo I have. Pero todo es como más general, en general igual que short. Pero average height sí es como que me estoy refiriendo a una cinta métrica, digamos así. ¿Ok? Entonces si por eso digo I have, an average height, I am tall or I am short. ¿Ok? Next one, for weight. Si somos cortitos, como yo, I am heavy. I am heavy. I am heavy. I am heavy. I am heavy o lo que hablábamos, I am, eh, I am heavy. No, I am fat. Ok, porque puede lastimar a alguien, le puede, le puede romper el corazón. Es como un poquito fácil uh -huh. decirle, I am fat. Okay? I am heavy. I am heavy, mejor, ok. I am heavy. I am heavy. You I am, <laughs> I am, I am average. <laughs> I am, I am average weight, I am thin, or I am slim. Si es delgadito, I am thin. I am slim. I am slim. Y a, la slim. diferencia entre thin y slim es que thin solo es delgado, sin necesidad de, 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 de verse como tonificado. Y fit o slim es ya como que si hace ejercicio. Thin, thin. Thin solo es delgado, pero slim es ya como figurita. I am slim. Que se le marca el six pack. I am, el six pack. I am slim or I am fit. Super, vea. That you go to the gym. Uh -huh, very good. I am slim or I am fit. Either or. Okay. And then. Slim. Oh. Sería todo lo contrario de heavy o rellenito. Uh -huh. Exactly. Then we have I am heavy hair. Vamos con el cabello. Okay. Long. Entonces ahí dice no. I have aquí si yo tengo I have long hair. Uh -huh. Pero vamos a agregar el color. 
que, por ejemplo, si su cabello es negro, I have long right. black hair. Aquí ondulado. I have a brown, por ejemplo, short, si tiene pelo café corto, I have brown short hair, si es café. El color lo va, lo va a hacer diferente dependiendo del color que tenga. Si es brown, si es blonde, que sea largo o corto, ¿ok? Que eso usualmente se ocupa. Eh, ahora bien, alguien me pregunta, si es recto, planchadito, súper, súper recto. It's, I have Liso. straight hair. Listo. Listo. I have straight hair. Straight. I have straight hair. Straight hair. Si es colochito, straight I have hair. curly hair. Si es onduladito, I have wavy, como las ondas, wavy, 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 wavy hair. Wavy. Wavy. Wavy hair. Very good. Y solo le ponemos el color. Acá es black, negro, brown, café, blonde, rubio, red, wavy, rojito, gray, hair. Gray. Gray. Gray son canitas. Pero sería después de high, el color. Tiene que ser, I have, por ejemplo, yo puedo decir, I have black wavy hair, or I have black curly hair, or I have black straight hair. Le, agregue, le puede agregar al color a la, a la condición del cabello. Long Ahora bien, que, ¿sí? long, long que significa que rubia. Okay. Rubia. Okay. 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 Long. Que es como 30, vean, la, vean la picture. 32 mm -hmm. with the picture here. Long. Long. Okay. Mm -hmm. Now, okay. bold. Bold que es en una picture. Ok. Pelocito. Mm -hmm. Ok, entonces Calvo. aquí es I am. I am, si yo es pelocito o pelocita, I am bold. Ok. Soy tal. O si tiene barba, ahí sí, I have a beard. I, uh, I have, I have a beard. Uh -huh. I have beard. I have, I have a, a, y el color, ¿qué color es acá? The color here, ¿qué brown. color sería? Brown. Brown. Entonces sería, I have brown. a brown, I have, I a brown, have brown beard. 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 And mustache. Very good. Mustache. Mustache. I have a brown Mustache. 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 I was missing something else, but I'm going to show you something else. Hi, Jesse. Hola. Hi. Como que no se mira bien. I found this presentation. Creo que tiene algo que quería mencionar. Vaya, here. You can say also for, uh, for, but for eyes, what eyes. color eyes? I have, I have, I have, have eyes. el color de brown. los ojos. Brown, green, brown, brown eye. <laughs> I have brown. green eyes, uh -huh. very good. Here, I have, I have green, green eyes. eyes, I have, uh -huh. okay. Yeah, and hey, blue eyes. Clicks. I have, I have blue I have, eye as at the sky. Alex, sky blue. <laughs> I have <laughs> y el color de los ojos. I have black eyes. I have brown eyes. I have blue eyes, green eyes, gray eyes, eh, yellow eyes. Eh, light, miel, light miel, 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 color miel. Light brown. Light brown. Light brown. Y hay uno que se llama hazel, como hazel, que es como entre pardo y verde, por ahí, hazel. Ok, I have el color que Entrate, pues. Teacher, una pregunta. ¿Es correcto que, es correcto que diga, I have blue eyes as the, as the sky? Like, like the sky, como el cielo. 
Like, like, like the sky. Like the sky, huh? Very good. Mm -hmm. Like the sky. Or the nose. I have a big nose, a small nose. ¿Cómo es su nariz? A round nose. Small. I small have a small, nose. small nose. Si es una nariz pequeña. Pero si tiene una nariz un poco grande. I have a big nose. I have a big nose. Igual con los labios. I have small lips or big lips. Ra la carita. Round face. Round face. No tiene su carita cuadrada o redonda. I have a round face, for example. Siempre va a ser como la, la round face. I have an oval face. Si es ovalada, si es circular, round. Si es ovalada, oval. I have an oval face. I have big ears. Si tiene orejitas grandes. Oh, I have small ears. Okay. I have small ears. Okay. Like this. Okay. Then what else? Let's see. Okay. I am visto esto. Slim, thin, plump, fat, skinny, well built. Eso lo hemos visto. También podemos decir esto como in the 20s, in the 30s, in the 40s. Okay. I am in, y la, como si no quiere decir la edad completa, estoy en mis 40s, estoy en mis 50s, estoy en mis 20s. Okay. I am in my 40s. Porque es posesivo, es, su, es suyo. I am in my 40s. Y el, el año. I'm going to write it. Okay. I lost the chat. Where's the chat? I am in my 40s. I am in my 30s. I am in my 50s. Can, can somebody, alguien me puede escribir para que se me escribe el chat, please? Somebody can write it. I don't find my chat. Me perdió. Thank you. Hablamos de la carita. Round, oval, square. Okay. Okay. Ah, pero en el chat de Zoom es interno. Then, with scars, ¿qué significa with scars? Es cuando tenemos como cicatrices por alguna... I have a face in my face with scars. Cuando tenemos alguna cicatriz notoria. Eso significa scar, cicatriz. Wrinkles con arrugas. Wrinkles son arrugas. Freckles es como yo, pecas. Freckles. Freckles, pecas. Ok. Suntan, bronceada. Suntan, eso significa bronceado. Y pale es pálido. Uh -huh. Ahora bien, los ojitos big son grandes, round, redondo, redondo y el color azules. Round blue Azul. eyes, large, sí. que son largos, small, pequeños. Small, pequeños. Narrow son como los chinitos, así. Okay. Or bright, que son brillantes. Bright. Narrow, ¿qué dijo? ¿Qué que son qué? Narrow son como, que casi no los pueden abrir, como los chinitos. Chinados. 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 Narrow. Achinado. 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 Next one. Okay. Esto pequeño. Ok, esto es lo que hablamos. Overweight no es como una, una buena manera de, es mejor decirle a alguien heavy, no overweight, porque podemos. Overweight. Overweight. Sobrepeso, pero, pero como que no es una buena palabra de utilizar porque podemos lastimar a alguien. Entonces, mejor decirle heavy. Okay. Heavy. El fat, heavy, mejor. Uh -huh. overweight. Slim and thin, hablamos de. Okay. Well built. Y dice mi tío fat. tiene sobrepeso. Well my, aunt, my aunt es tía. My, my, aunt, my uncle es tío. Yeah. My aunt is overweight. Oh. Overweight. Oh, yeah. My aunt My is over. Well, okay. Entonces, cuando ustedes describan su cabello, you're going to say, I have long 
Straight, long, vea largo. Straight, el color, hair. O long, curly, black, hair. Or short, eh, straight, black, hair. Dependiendo de cómo lo tengan. Okay? Es como para que tomen el ejemplo de cómo se... Porque me van a hacer una descripción ahorita. You're going to make a description, okay? Okay, so I'm going to pause there. And I want you to practice with a partner, okay? I'm going to put you in groups so you can practice really quick, like for five minutes, and then bring you back. Okay? I'm going to recreate them. So... Okay, entendimos. Dentro de cinco minutos regresamos. Yes. For groups. There you go. Okay. Practice, okay? I am con sus cualidades, con sus cualidades físicas. Please practice. Hola, Cordelia. Hola. ¿Cómo está? How are you? Hay que practicar el inglés. <laughs> yes, thank you. Thank you for practicing. Yes. Very nice. Ok, descríbanse. Quiero ver, quiero escucharlo cómo se describen. I am, I have. Ajá. I am, I have. Eh, bueno, ya le... I am, yo soy, I have, yo tengo. Hola. Hola. Soy de. Ah. Ahí vamos a hacer la aclaración. Cuando yo diga, eh, por ejemplo, eh, I am in 36 years old. Yo tengo, yo tengo 36 años. Okay. I am 36 years old. ¿Cómo? I am 36 uh -huh. years old. I am? 36. Solo I am y el número. Porque si yo uso el papel in, I am in, solo va a poner en mis 30. I am in my house. Ah, ok. I am 36 years old. I have him. I Ace brown. I Yo have, tengo ojos. Primero, ah, pues sería al revés. I have brown eyes. I have. Brown eyes. Ah, brown eyes. Brown, brown eyes. Primero ah, va el color y después va el. Brown eyes. Wow, ok. I have, I have brown, brown eyes. 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 Mm -hmm. Eyes. <coughs> eh, I, I have a nose big. Big nose. En inglés siempre ah, va lo que lo describe antes. Ajá. Como ah, okay. si big, es, big sería nose. grande right. nariz. Ajá. Yo tengo una nariz grande. Eh, ¿Qué más? Eh, I have. ¿Cómo es que me, lo tienes en español? Eh, bueno, en cuanto al cabello sería. I am eh, long, I am, I am long. Sería I, I have. Sería I have, I have. I have, y el color, I have, si es largo, I have, I have long. Ajá, uh -huh. uh -huh. I have ¿Tienes long. Tienes cabello, Miriam. Ajá. Uh -huh. Largo, uh -huh. largo. Sería, I have long, ¿qué color? I have long. ¿Color? Eh... Black or brown? O blond? Es um, black. black. Okay. I have long black. Uh, I have long black. Hair. 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 Uh -huh. Si es colochito o es liso? Eh, colochito. Entonces sería, I have long black curly hair. 
blonde, black, después curly y después hair. Ajá, ok. Eh, digamos, Jessie, el... para presentarse sería, eh, sería, eh, digamos, I am single. Uh -huh, very good. I am single. I am heavy. I am heavy. I am, I am heavy. Uh, I have long, wavy hair. Very good. I have long, wavy hair. Uh -huh. Very good. Pero también me falta el color. Yeah, eh, me falta el color. Uh, uh, sería, I have brown, short, wavy hair. Brown or black? Or... Eh, brown. Okay. Yo dije brown, perdón. Es no, 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 perdón. Brown, es que escuché es long. Escuché long. Yo escuché largo. I have brown, uh -huh. way, short, short, wavy hair. Right? Short. Uh -huh. Es short hair. o es long. Sí. Es corto, ¿verdad? Short. Uh -huh. sí, short, sí, short, wavy hair. Ok, muy bien. Uh -huh. Good job. Mm -hmm. También otro era de la, de la cara. Es... Uh... Uh, Marilyn, you uh -huh. have my uh, one. Yes, you have long black hair. La idea es que si ustedes se escriban, I have or I, uh -huh. I am. Okay. Yes. I have short black hair. I have brown eyes, big nose, small ears. Para que practique un poquito el vocabulario. Mm -hmm. Okay. I, uh, es que ya básicamente no te escribimos. I am a um, dude, I am a um, man. Uh, I have a uh, earring pain. Guys, qué pena. Lo voy a tener que cortar. I'm sorry. We're going to continue practicing, okay? Next week, but I want you to practice and I'm going to send you, voy a mandarles más recursos for you to practice, okay? On how to describe yourself. Les voy a mandar audios con diferentes ejemplos para que ustedes vayan practicando pronunciación también, okay? Y ustedes practiquen también eh, pronunciando. Um, thank you very much for this week. Congratulations, siéntanse orgullosos de lo que han logrado. Completen la plataforma, no pierdan el hilo. Mañana aunque sea un ratito, el sábado un ratito, el domingo un ratito, dedíquenle para que no pierdan el hilo y el ánimo de seguir estudiando English, ¿ok? So, I will see you. You're welcome. Eh, gracias a ustedes por ser estudiantes. Amazing students, ¿ok? You are amazing students, guys, ¿ok? So, see you. Eh, ya llevamos dos semanas y hemos aprendido bastante. Gracias. La orden de corazones. Igualmente para ustedes. Es un honor y es un placer. Me encanta que sean mis alumnos y me encanta que aprendan muchísimo eh, del de idioma. Okay? I feel really happy, en serio, créanme. Me siento muy, muy feliz. Che, cualquier duda le podemos escribir al WhatsApp. Yes, please. Go ahead and write. A su persona. Okay. Okay. Yes. Ok. Ok. okay. Good night. Bye. 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 Good night. 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 Good Buenas noches. Practiquen.
cualquier duda escríbanos 